అండి వెల్కమ్ మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి వెల్కమ్ అండి రోష్ని మిడిల్ క్లాస్ బ్లాగ్స్ సో మంచి రెసిపీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మా అమ్మగారు నాకు నేర్పించిన గుత్తి వంకాయ కూర ఎలా తయారు చేయాలనేది నేను ఈ వీడియోలోనే చూపిస్తాను చాలా బాగా చేస్తారండి మా అమ్మగారు వంటలు అనేది సో ఆమె దగ్గర నుంచి నేను కూడా నేర్చుకున్నాను సో వీడియో అయితే చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ కూడా చేయండి అలాగే కొత్తగా మీరు నా ఛానల్ని చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటేనే నేను ఏం వీడియోస్ పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ ఈజీగా వస్తుంది మరి ఇంకేమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఎంతో టేస్టీగా మన అందరు ఫేవరెట్ గుత్తి వంకాయ కూర తయారీ చూసేద్దాం పదండి సో ముందుగా అయితే మనం స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టేసుకుందాము అందులో ఒక మూడు టేబుల్ స్పూన్లు నువ్వులు వేసుకుందాము అలాగే ఒక మూడు టేబుల్ స్పూన్ దాకా పల్లీలు వేసుకోండి మీ దగ్గర ఎండు కొబ్బరి ఉంటే ఎండు కొబ్బరి కూడా వేసుకోవచ్చు అలాగే ఒక స్పూన్ ధనియాలు వేసుకోండి ఒక స్పూన్ జీరా కూడా వేసుకోవాలి ఒక రెండు మూడు లవంగాలు వేసుకోండి అలాగే ఒక యాలక్కాయ కూడా వేసుకోండి ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది అనస పువ్వు ఒక రెండు వేసుకోవాలి అలాగే చిన్న దాసిన చెక్క కూడా వేసుకొని ఇవన్నీ కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలండి అంటే దూరగా అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి అలాగే స్టవ్ సిమ్లోనే పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలి మాడిపోతే టేస్ట్ మొత్తం పోతుంది సో స్టవ్ సిమ్లోనే పెట్టి ఫ్రై చేయండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేనైతే ఈ విధంగా చక్కగా వేయించేసుకున్నానండి ఇప్పుడు స్టవ్ కట్టేసుకొని ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా చలారినిద్దాము బాగా చలారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోని వేసేసుకోండి అలాగే ఒక ఉల్లిపాయ కూడా కట్ చేసుకొని వేసుకోండి ఎక్కువగా వేయకండి ఒక ఉల్లిపాయ అయితే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ నేను ఒక అర కేజీ వంకాయలకి సరిపడా చెప్తున్నా అనమాట మసాలా మొత్తం కొంచెం నీళ్లు వేసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ అయ్యేంత వరకు మిక్సీ పట్టేయండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మసాలా అనేది రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులోకి రుచికి సరిపడా కారం వేసుకోండి అంటే కూరకి తగ్గట్టుగా కారం అయితే వేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఒక స్పూన్ దాకా వేసుకున్నాను చూడండి మా కారం ఎంత ఎర్రగా ఉందో అలాగే రుచికి సరిపడ ఉప్పు కూడా వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోండి అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకోండి అర టీ స్పూన్ చికెన్ మసాలా కూడా వేసుకోండి బాగుంటుంది క్లిప్ అయితే మిస్ అయింది అందుకని మీకు కనిపించలేదు అలాగే ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడైతే మనము వంకాయ అయితే కట్ చేసేసుకుందాము చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా నాలుగు పలకలుగా కట్ చేసుకోవాలి అప్పుడే గుత్తి వంకాయ అనేది బాగుంటుంది కదా సో వంకాయలు కట్ చేసే ముందు వంకాయలు బాగున్నాయి లేదో చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో పుచ్చులు కూడా ఉంటాయి కదండి సో కట్ చేసుకున్నప్పుడు సరిగ్గా చూసుకొని కట్ చేసుకోండి ఏమైనా పుచ్చులు ఏమైనా ఉంటే తీసేయండి సో ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత మనము ఉప్పు నీళ్ళు వేసేసుకుందాము ఇలా ఉప్పు నీళ్ళు వేయడం వల్ల మనకి వంకాయ అనేది బ్లాక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా కట్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మసాలాని మొత్తం కూడా కలిపేసుకుందాము ఇప్పుడు వంకాయలో పెట్టేసుకుందామండి మధ్యలోకి మసాలా మొత్తం పెట్టేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా అన్ని కూడా రెడీగా పెట్టేసుకోండి అలాగే కొంచెం మసాలా అనేది మిగులుతుంది కదా ఇది కూడా పక్కన పెట్టుకోండి కర్రీలోకి వేసుకుందాము ఇప్పుడైతే స్టవ్ వెలిగించేసుకొని బాండీ పెట్టేసుకోండి అందులోకి ఒక గరిట్టి దాకా ఆయిల్ వేసుకోవాలండి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుంది మరి గుత్తి వంకాయ కదా ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇప్పుడు ఇందులోకి అర టీ స్పూన్ ఆవాలు అర టీ స్పూన్ జీరా కూడా వేసుకోవాలండి వేసిన తర్వాత ఒక నాలుగైదు పచ్చిమిర్చి కట్ చేసుకుని వేసుకోండి ఒక రెమ్మ కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత మనము వంకాయ అనేది వేసేసుకుందామండి మసాలా పెట్టిన వంకాయ మొత్తం వేసేయండి వేసిన తర్వాత బాగా కలపండి అలాగే మిగిలిన మసాలా కూడా ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ అది కూడా వేసేయండి సో ఇలా వేసిన తర్వాత ఒక్కసారి బాగా కలిపేసుకొని మూత పెట్టి బాగా మగ్గనివ్వాలి వంకాయ అనేది సో బాగా మగ్గించుకోవాలండి ఆయిల్లోనే మగ్గితేనే మనకి వంకాయ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది
సో మూత పెట్టి బాగా మగ్గిద్దాము సో మధ్య మధ్యలో మీరు కలుపుకుంటూ ఉండాలి అలాగే నువ్వు ఎక్కువగా కలిపేయకండి వంకాయలు చిదురైపోతాయి సో ఈ విధంగా జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలండి ఈ విధంగా బాగా మగ్గించుకున్న తర్వాత ఇందులోకి మనము చింతపండు రసం వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను చిన్న గోలిక్క సైజ్ అంతా చింతపండు రసాన్ని నానపెట్టుకున్నాను సో చింతపండు రసం వేసేసుకున్నానండి అలాగే ఇందులోకి తగినన్ని నీళ్లు కూడా వేసుకోవాలి అంటే వంకాయ కొంచెం మూలిగేంత వరకు నీళ్లు వేస్తే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకుని మనము ఉడికించుకుందాము కర్రీ కొంచెం దగ్గరగా అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం మూత తీసి చూద్దాము మన గుత్తి వంకాయ రెడీ అయిపోయిందండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ అంతా పైకి తెలియదు కదా ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లోనే మనము కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసుకుందాము సో చాలా బాగుంటుంది ఇలా ఒక్కసారి ట్రై చేయండి చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది కదా సో ఎవరికి ఇష్టం ఉంటుందో చెప్పండి గుత్తి వంకాయ కూర అంటే చిన్న పిల్లలు కూడా తినేస్తారు అంత బాగుంటుంది గుత్తి వంకాయ కూర సో అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా వేసుకుంటే గుత్తి వంకాయ కూర చాలా బాగుంటుందండి సో చూసారా ఎమ్మి ఎమ్మిగా గుత్తి వంకాయ కూర రెడీ అయిపోయింది సో మనకి రైస్ లోకి చపాతీస్ లో కూడా సూపర్ గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీరు స్టవ్ కట్టేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకోండి సో నోరు ఊరించి గుత్తి వంకాయ కూర రెడీ అయిపోయింది గుత్తి వంకాయ మజాక సూపర్ టేస్ట్ అండి సో నేనైతే ఇంకా ఆగలేనండి ఇంకా నేను తినేస్తున్నాను సో మీరందరూ కూడా ట్రై చేసేయండి ఫ్రెండ్స్ నేను కలుస్తాను మరొక మంచి బ్లాగ్తో బాయ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ లవ్ యూ ఫ్రెండ్స్